camino original de los primeros pobladores, parte de un centro ceremonial importante, zona de guerra entre españoles contra huastecos y primera laguna explotada para dar agua a Tampico. La Vega Escondida sobrevive la actividad humana como un área natural extraordinaria, donde aún se pueden ver los perros de agua que le dieron nombre a la ciudad. Ubicado al noreste de Tampico, este remanso natural fue un paso obligado para las civilizaciones que llegaron en diversas épocas a la zona sur de Tamaulipas. Ahí se construyeron pirámides y se estableció un conjunto que años más tarde se conocerá como Tancol y que pasará de ser un ejido a una colonia de Tampico. Fue en este sitio que a finales de la década de 1920 se instaló la primera planta industrial para poder dotar de agua potable a Tampico y la industria petrolera que tuvo su centro de refinamiento en la ciudad, el cual operó solo de 1929 hasta el año 1951, ya que el crecimiento de la ciudad hizo que se fuera más al sur para mejorar el servicio. El islote que sirve de entrada a la laguna fue entonces poco a poco abandonado, incluyendo la formidable construcción de la potabilizadora Hidros, convirtiéndose durante varias décadas en uno de los paseos más exóticos de la ciudad, pues grupos de jóvenes iban hasta la vega escondida a disfrutar de la naturaleza y en busca de aventuras. En el año 2003, la vega escondida es declarada por el gobierno de Tampico y la administración estatal como área natural protegida, sujeta a la conservación ecológica y desde entonces se han planteado diversos proyectos para la preservación de la biodiversidad que se tiene y se ha nombrado a la antigua planta potabilizadora como Casa de la Naturaleza. Por lo menos 120 especies de aves se han registrado en fotografías por la asociación Mission Nature en este espacio natural, pero además se han descubierto plantas y se ha captado fauna que se creía extinta, sobre todo aves migratorias de diversas especies y la nutria que ha vuelto a verse. Varias de las especies que han fotografiado se han publicado en revistas de estudios científicos debido a la singularidad de las aves, por lo que el valor de este refugio natural es de suma importancia para la preservación de una gran variedad de especies.